आउज़बल्लाशैतम बसमीम् अलकुम टू एवरी वन हाउ आर यू ऑल आई होप दैट यू आर गुड इन योर होम्स राइट सो स्टूडेंट्स इन दिस चैप्टर चैप्टर नंबर टू वी आर स्टडिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स डिफरेंट शेप्स ऑफ एनिमल्स different categories of animals so in this chapters we have been study about the what is vertebrates what is invertebrate then classification of animals on the basis of vertebrates and invertebrates then we study about some animals live on land some animals live in water how they breathe how they eat or um, <clears throat> how they are classified fish mammals amphibians arthropods reptiles birds right we have been studying these things in a recent topic so so our today topic is amphibians and arthropods and our last topic was birds fishes and reptiles what are birds what are fishes and what are reptiles you people have been known about such things because i have told you such things right i have tell you each and every example through explanation right now students what are amphibians and what are arthropods as you can see that as you can see this is frog this is toad this is salamander this is newt so what is the interesting fact about amphibians are the interesting fact about amphibians is that they live on land as well as they live in water but the first when they were born they were inside the water and as they grow longer and longer they comes to the land so this is frog this is toad this is salamander and this is newt right these are the four basic examples of amphibians so let's just begin what is amphibians amphibians have several common characteristics what are the common characteristics of amphibians that they have thin skin right they have thin skin because they are small they are newborn right so they have thin skin you have been seen such animals around you right they have thin skin unki skin kya hoti hai patli hoti hai they have they begin life in water unki life kahan shuru hoti hai water mein pani mein theek hai और फिर वो क्या जब एंड देन लिव ऑन लैंड फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दे बिगेन देयर लाइफ इन वाटर वो वाटर में रहते हैं एंड देन आफ्टर सम टाइम्स दे लिव ऑन लैंड सो दैट्स वी कैन से दैट द बेसिक एम्फीवियंस करेक्टरिस्टिक इज दैट दे लिव ऑन ऑन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड एडल्ट फीमेल रिटर्न टू द वाटर टू ले देयर एक्स एडल्ट फीमेल मीन्स द फीमेल एडल्ट they have to turn back to the to the water because they have to lay their eggs as when they begin they live in water and after some time they come or they live on land right then when the female adults when the female adults lay egg they return to the water so the basically it means that female adult female lay their egg inside the water inside the water they lay their eggs after that they turn to the these animals when they lay lay their eggs right the um, these animals born there and after some time they live on land they begin their life in water and then they live on land so they do not have scales or claws they do not have scales and they do not have claws like fishes right they are cold blooded 
they are cold blooded i have been told you so many times about what does cold blooded means right now frog toads salamander and newts are the example of amphibians theek hai they have thin skin they begin in life in water and then live on land adult female return to water and lay their eggs they do not have scales or claws like fishes they are cold blooded and these are the examples of amphibians now what was the fun fact some frogs and salamanders some frogs and salamanders have tongue 10 times the length of their body right matlab isme kya keh rahe hain kuch frogs aur salamanders ki example de rahe hain ki unki jo tongue hoti hai wo unki body ki जो होती है लेंथ से डबल होती है राइट आप लोगों ने ऐसे एनिमल्स देखे होंगे अगर नहीं देखे तो चेक इट ऑन यूट्यूब आप लोगों को पता चल जाएगा वो एम्फीबियंस होते हैं सेलेमेंडर्स एंड फ्रॉक उनकी टंग जो होती है बड़ी होती है राइट नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक वट इज ऑर्थ्रोपॉक्स वट इज ऑर्थ्रोपॉक्स सो स्टूडेंट्स वट इज ऑर्थ्रोपॉक्स एज यू कैन सी हेयर बैटल Ant, fly, and ladybirds, right? They all used to fly, right? They all used to fly. No, sorry, some of them used to fly. Ladybird is fly. Um, fly. Ladybird is flying. Fly will fly. This is a bee, I guess. This is a big one bee that is known as fly. In which are some such things that they do? They fly. Some such things that they do? They fly. Some such things that they do? They fly. Some such things that they do? चलती हैं कुछ उड़ भी सकते हैं और कुछ चल भी सकते हैं अच्छा नाउ वट आर ऑर्थ्रोपॉट्स मोर देन थ्री क्वार्टर्स ऑफ ऑल एनिमल स्पेशी आर और ऑल ऑर्थ्रोपॉट्स कह रहे हैं कि दुनिया में जो जानवर हैं या एनिमल स्पेशी है उनका थ्री क्वार्टर हाफ पार्ट जो होता है वो ऑर्थ्रोपॉट्स होता है ठीक है दे आर फाउंड एवरी वेयर ऑन द अर्थ ऑन द अर्थ वी कैन से दैट फॉर एग्जाम्पल चूंटियाँ आपको हर जगह ज़मीन में चूंटियाँ देखेंगी मक्खियाँ तो हर जगह देखेंगी अर्थ में किसी भी आप जगह में जाए वहाँ ऐसा हो नहीं सकता कि चूंटियाँ ना हों या मक्खियाँ ना हों ये लेडी बर्ड्स ना हों ठीक है ये कह रहे हैं कि ऑर्थो पॉट्स जो होते हैं एनिमल में ज़्यादा एनिमल्स का जो होता है वन बाय थर्ड क्वार्टर पार्ट जो होता है अर्थ पर होता है और आप हर जगह इनको देख सकते हैं ठीक है लैंड पे देख सकते हैं ट्री पे देख सकते हैं इन वाटर एंड अंडरग्राउंड ठीक है यू कैन सी दीज थिंग्स अंडरग्राउंड ऑन वाटर ऑन ट्री ऑन लैंड एवरीवेयर राइट नाउ ऑर्थ्रोपॉट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड दे आर द ऑर्थ्रोपॉट्स आर मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर मोस्ट ऑफ अदर एनिमल्स ऑर्थ्रोपॉट्स दीज आंट्स दीज आंट्स आर बेसिकली फूड्स फॉर सम एनिमल्स हाउ फॉर एग्जाम्पल दिस इज फ्लाई फ्लाई को आ, क्या कौन खा सकती है इंसेक्ट जैसे कि लेजट खा सकती है इसको भी इसको भी इसको भी ठीक है लेजट खा सकती है तो कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द जो एनिमल्स हैं दैट ईट्स ऑर्थ्रोबॉट्स यानी कि दीज एनिमल्स को एनिमल्स खा सकते हैं ठीक है फॉर देयर फूड जैसे कि आपने छिपकली देखी होगी दीवार में चल रही है तो आपने देखो कि अक्सर वो कुछ पतंगे हों या चूंटियाँ हों या मक्खियाँ उनको खा लेती हैं ठीक है थीके? तो इसीलिए कह रहे हैं ऑर्थ्रोपॉट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर मोस्ट ऑफ अदर एनिमल्स दे आर ईटन बाय बर्ड्स दे आर ईटन बाय बर्ड्स उन्हें बर्ड्स खा सकती हैं उन्हें फिश खा सकती हैं ठीक है फिश भी खा सकती हैं सम मैमल्स एंड इवन अर द अर्थ्रोबॉट सम प्लांट्स ऑल्सो ईट दैम ठीक है सम प्लांट्स ऑल्सो ईट दैम सम एनिमल्स सम मैमल्स फिशेज एंड बर्ड्स ठीक है टू हेल्प स्टडी ऑर्थ्रोबॉट्स साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड दैम इन टू फाइव मेन ग्रुप्स ठीक है ऑर्थ्रोबॉट्स की बहुत सारी काइंड होती हैं इसलिए साइंटिस्ट ने इनको फाइव की डिफरेंट कैटेगरीज में क्या कर दिया है डिवाइड कर दिया है बैटल और आंट्स को एक कैटेगरी में रखती है आर्चनिट्स स्पाइडर और स्कॉर्पियंस को एक में रख दी है क्रोस्टियंस को क्रैब्स यानी कि लूबस्टर्स को अलग और सेंटीपा सेंटीपीड्स एंड मिलिपीड्स को अलग रख दिया है इन फाइव कैटेगरीज में इंसेक्ट्स ने इंसेक्ट्स को डिवाइड कर दिया साइंटिक्स ने ना वट इज द वट आर इन द साइंटिफिक फैक्ट इंसेक्ट्स अबाउट वन मिलियन स्पेशी ऑफ इंसेक्ट्स हैव बीन इन आइडेंटिफाइड ऑन अर्थ विद प्रॉपरली 
मोर देन दैट नंबर स्टिल नॉट आइडेंटिफाइड ठीक है ऑल इंसेक्ट शेयर थ्री मेन कैटेगरीज ठीक है थ्री मेन कैटेगरीज अ बॉडी डिवाइड इंटू थ्री सेक्शन हैड थॉरक्स एंड एबडामिन ठीक है ये हर एक जो होता है इंसेक्ट या हर एक एनिमल के ये थ्री पार्ट्स में जो होते हैं ज़रूरी होती हैं वन पेयर ऑफ एंटीना एंटीना दिस इज़ एंटीना ये हर एक का होता है आंट का भी होता है मक्खियों का भी होता है हर एक का होता है ठीक है इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी थ्री पेयर ऑफ लेग ऑन देयर थॉरेक्स थॉरेक्स पे क्या होती हैं इनके यहाँ पर थ्री पेयर ऑफ लेग्स होती हैं ठीक है तो इनकी टोटल लेग्स कितनी होती हैं सिक्स लेग्स होती हैं ठीक है नाउ दीज बैरल आंस लेरी वर्ड्स फ्लाइज एंड मॉस्किटोज एंड ग्रास हॉपर्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्ट्स ठीक है दीज आर ऑर्थ्रोपॉट्स ऑर्थ्रोपॉट्स ठीक है दीज एनिमल्स लिव ऑन लैंड वाटर ट्रीज सम एनिमल्स इनको खा जाते हैं ठीक है इसकी एग्जाम्पल या फिर हम कहते हैं कि सारे इंसेक्ट्स को बहुत ज़्यादा कैटेगरीज थी साइंटिस्ट ने इनको डिवाइड कर दिया गया इंटू फाइव के डिफरेंट कैटेगरीज फिर कह रहे हैं इन हर ऑर्थ्रोपॉड यानी कि इन डिफरेंट एनिमल्स या इंसेक्ट्स के थ्री बॉडी जो होती है थ्री लेयर्स में होती है ठीक है वो भी बता दिया कि हेड होता है थॉरिक्स होता है एबडामिन होता है ठीक है इनके यहाँ पर एंटेना भी होता है वट इज़ द साइंटिफिक इफेक्ट एंड वट वॉज अमेज इफेक्ट द वर्ल्ड मोस्ट डेडली एनिमल इज एन इंसेक्ट जो ज्यादा से ज्यादा मरते हैं ज्यादा पैदा होते हैं वो इंसेक्ट होते हैं ठीक है द मॉस्किटो किल्स मोर ठीक है बाई ह्यूमन्स देन एनी अदर एनिमल्स बाय द स्प्रेडिंग ऑफ डिसीज ठीक है ह्यूमन जो हैं ज्यादा से ज्यादा जो होते हैं मक्खियों को मारते हैं क्योंकि मक्खियों से क्या होता है डिजीज आता है दैट वॉज द साइंटिफिक फैक्ट ठीक है नौ एज यू कैन सी ऑन पेज नंबर थर्टी दे आर गिवन टू एक्टिविटीज ठीक है यू हैव टू परफॉर्म दीज एक्टिविटीज ना वट इज़ दिस गो आउटसाइड एंड सी इफ़ यू कैन स्पॉट एनी ऑर्थोपर्स बाहर जाएँ कोई भी कहीं भी जाएँ अगर आपको कोई मक्खी दिखती है कोई कीड़ा दिखता है कोई लेडी बर्ड फ्लाई कुछ भी दिख जाए ठीक है वो देखें आप उसको एग्जामिन करें मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दीज यू कैन फाइंड इफ यू कैन टेक अ नोटबुक ठीक है इफ़ यू टेक अ नोट बुक विद यू यू मे बी एबल टू ड्रॉ वन बाय स्टिंग इट एंड क्लोजली ठीक है इफ़ यू कैन फाइंड एनी मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल ऑर्थोबर्ड्स यू कैन थिंक ऑफ लिव इन पाकिस्तान ड्रॉ योर फेवरेट ठीक है ये एक्टिविटी आपको ये करनी है आपने देख ली कोई इसको ड्रॉ कर लें ठीक है उनको डिफरेंट जितनी आपने देखी है जितनी आपको पता है उनको ड्रॉ एक को ड्रॉ कर लें और कुछ की जो है वो लिख लें ठीक है डिफरेंट आउट ऑफ जो आपको पता होगा ठीक है ना ड्रॉ अ फ्रॉग एंड टोड एंड लेबल ड्राॅइंग टू एक्सप्लेन हाउ द फ्रॉग एंड टोड आर डिफरेंट हाउ फ्रॉग एंड टोड आर डिफरेंट उनको ड्रॉ करने फ्रॉग को भी टोड को भी और बताने के वो डिफरेंट कैसे हैं राइट सो स्टूडेंट्स दिस इज द एंड ऑफ अर टॉपिक सो दिस इज योर एक्टिविटी यू हैव टू परफॉर्म योर एक्टिविटी मस्ट सो थिल दैन टेक केयर एंड वी विल मीट इन आर नेक्स्ट टॉपिक इन आर नेक्स्ट लेक्चर इन इन शाह टिल दैन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़